డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం సాక్షి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మోడల్ పేపర్ చూద్దాం ఇందులో నేను మీకు ఓన్లీ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్సే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అనమాట ఈ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు చదువుకోగలరు సో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు మనం అంటే సెక్షన్ ఫోర్ అనమాట ఇందులో ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించింది ఫస్ట్ మనం కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్సే చూస్తున్నాం కెమిస్ట్రీ అని అయిపోయినాక అప్పుడు ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకే కెమిస్ట్రీలో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైవ్ సొల్యూషన్స్ ఏ బి సిడి అండ్ ఈ వెన్ టెస్టెడ్ విత్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ షోడ్ పిహెచ్ యాజ్ ఫోర్ వన్ లెవెన్ సెవెన్ అండ్ నైన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఉచ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ న్యూట్రల్ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ అలా ఇచ్చాడు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దేని పిహెచ్ ఎంతో ఇక్కడ రాసుకుందాం ఇప్పుడు ఏ అనే సొల్యూషన్ పిహెచ్ ఎంత ఏ అనే సొల్యూషన్ పిహెచ్ ఇక్కడ రాస్తున్నా ఫోర్ కదా మరి బి అనే సొల్యూషన్ పిహెచ్ ఎంత వన్ సి అనే సొల్యూషన్ పిహెచ్ ఎంత లెవెన్ డి అనే సొల్యూషన్ పిహెచ్ ఎంత సెవెన్ ఈ అనే సొల్యూషన్ పిహెచ్ ఎంత నైన్ ఇలా ఇచ్చాడా మీకు ఒక విషయం తెలుసు ఇలా పిహెచ్ వాల్యూస్ కనుక లైన్ కొట్టుకుంటే పిహెచ్ వాల్యూస్ జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటాయని మీకు తెలుసు ఈ పిహెచ్ కనుక ఎగ్జాక్ట్గా సెవెన్ ఉంటే న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ సెవెన్ లోపు కనుక ఉంటే ఎసిడిక్ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ కనుక ఉంటే బేసిక్ బేసిక్ కన్నా ఆల్కలైన్ అన్న ఒకటే అనమాట జీరో వన్ టూ అట్లా ఉంటేనేమో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉంటే వీక్ యాసిడ్స్ అలానే ఎయిట్ నైన్ టెన్ అలా ఉంటే వీక్ బేసెస్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఉంటే స్ట్రాంగ్ బేసెస్ అది కదా మనకు తెలిసిన నాలెడ్జీ వీటిల్లో న్యూట్రల్ ఏది అని అడిగాడు న్యూట్రల్ అంటే డీనే కదా సో ఇక్కడ ఆన్సర్ డీ పెట్టేయచ్చు నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ అంటే వీటిలో పిహెచ్ ఎక్కువ ఉంది ఇదే స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ ఏది పిహెచ్ వాల్యూ బీకి వన్ ఉంది కదా అదే స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం బీ పెట్టేయచ్చు వీక్ ఎసిడిక్ ఏది సెవెన్కు దగ్గరగా ఉండాలి కదా అంటే ఇదిగో ఏ అదే వీక్ ఎసిడిక్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆల్కలైన్ ఏంటి ఇదిగో ఈ ఈ ఉంది చూసావా అది వీక్ ఆల్కలైన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే పిహెచ్ వాల్యూస్ జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటాయని కరెక్ట్గా సెవెన్ ఉంటే న్యూట్రల్ సెవెన్ లోపు కనుక ఉంటే జీరో నుంచి సెవెన్ లోపు ఉంటే ఎసిడిక్ సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటే బేసిక్ జీరో వన్ టూ త్రీ అలా ఉంటే స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ అలానే ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ ఉంటే స్ట్రాంగ్ బేసిక్ ఈ సెవెన్ కట్ ఇటు ఉంటే వీక్ ఆల్కలైన్ వీక్ ఎసిడిక్ ఓకేనా ఇది మనకు తెలిసిందనమాట అరేంజ్ ది పిహెచ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండేది యాసిడ్స్లో తక్కువ ఉండేది బేసిక్స్లో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం స్ట్రాంగ్ బేస్ రాసుకోవాలి అంటే సి అనమాట దాంట్లో హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది ఏంటి నైన్ కాబట్టి ఈ రాద్దాం దాంట్లో కూడా హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువే తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే పిహెచ్ వాల్యూస్ రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ సి రాశాను తర్వాత ఈ రాశాను కదా తర్వాత డి ఆ తర్వాత ఏ ఆ తర్వాత బి అనమాట బిలో హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కదా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఎక్కువ ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్ కదా హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా తక్కువ అనమాట అప్పుడు మనం ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇలా రాసాం ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఓకేనా ఆ క్వశ్చన్ అయిపోయింది 
next to explain the significance of three quantum numbers in predicting the position of an electron in an atom meeku e four quantum numbers chaala important a four quantum numbers meeku telusu undali aa quantum numbers lo varsaga edi enti anedi nenu ippudu meeku cheptanu chudandi aa chudandi first principal quantum number second one angular momentum quantum number third one magnetic quantum number fourth one spin quantum number nenu spin quantum number ikkada raayala endukarante adagaledu kada three quantum numbers e adigadu kabatti aa moode raasa anamata nenu brief ga cheppestha nenu ee principal quantum number ni propose chesindi evarante niels bohr ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా యాటంలో ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ షెల్ ఈ ఫస్ట్ షెల్ని కే అంటారు లేకపోతే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటారు ఇదేమో సెకండ్ షెల్ ఈ షెల్ని కే ఎల్ అంటారు లేకపోతే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అలా కదా ఈ షెల్స్ని చెప్పింది ఎవరంటే ఈ నీల్స్ బోరే ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ని నీల్స్ బోర్ ప్రపోజ్ చేశాడు దీన్ని స్మాల్ ఎన్తో డినోట్ చేస్తారు స్మాల్ అండ్ వాల్యూస్ వన్ టూ త్రీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనమాట అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి స్మాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటేనేమో ఫస్ట్ షెల్ స్మాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే సెకండ్ షెల్ స్మాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే థర్డ్ షెల్ అలా షెల్ యొక్క అడ్రస్ అనమాట ఇది ఎన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ షెల్ సైజ్ పెరుగుతుంది ఎనర్జీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కే అనే షెల్ కంటే ఎల్ అనే షెల్ సైజ్ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఎల్ కంటే ఎం అనే షెల్ సైజ్ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎక్కువ సో ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది షెల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇట్ రిప్రజెంట్స్ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది షెల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఒక షెల్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టూ ఎన్ స్క్వేర్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ షెల్ కదా ఇందులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే మ్యాక్సిమం అకామిడేట్ అయ్యేది టూ ఇంటూ వన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఉంటాయి ఇందులో ఇది సెకండ్ షెల్ కదా ఈ షెల్ మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ను అకామిడేట్ చేయగలదంటే టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ థర్డ్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ అవుతాయి అంటే టూ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట అలా చెప్పచ్చు మనం ఓకేనా ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటే మీకు తెలిసిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటమ్ నంబర్ దీన్ని సోమర్ ఫీల్డ్ అనే సైంటిస్టు ప్రపోజ్ చేశాడు దీన్ని స్మాల్ ఎల్తో డినోట్ చేస్తారనమాట స్మాల్ ఎల్ వాల్యూస్ జీరో నుంచి ఎన్ మైనస్ వరకు ఉంటాయి ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు అంటే ఇది ఒక షెల్లో ఉండే సబ్ షెల్ని తెలియజేస్తుంది ఇది న్యూక్లియస్ కదా ఇది ఫస్ట్ షెల్ కదా ఫస్ట్ షెల్లో ఒక్క సబ్ షెల్ ఉంటుందనమాట అది వన్ ఎస్ ఇది సెకండ్ షెల్ కదా సెకండ్ షెల్లో రెండు సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి ఏమిటంటే టూ ఎస్ 2p పి థర్డ్ షెల్లో త్రీ సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి త్రీ ఎస్ త్రీ పి త్రీ డి కాబట్టి ఇది సబ్ షెల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట యాంగులర్ మూమెంట్ అండ్ క్వాటమ్ నెంబర్ దీని వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయంటే జీరో నుంచి ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు ఒకవేళ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని వస్తే అది ఎస్ సబ్ షెల్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే పి సబ్ షెల్ L is equal to 2 ante d sub shell L is equal to 3 ante f sub shell anamata so idantha kuda angular momentum quantum number nenu meeku brief ga ne cheptunanu meeku detailed ga kavalante na video undi intaku munchu cheppinavi andulo detailed ga untundi next to magnetic quantum number idi entante main shell lo sub shells untayi ni ippude cheppanu kada idi nucleus idi main shell ఇందులో సబ్ షెల్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఆ సబ్ షెల్లో మళ్ళీ ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది ఎస్ అనే సబ్ షెల్ కదా ఇందులో ఒక్క ఆర్బిటాలే ఉంటుంది అదే పి అనే సబ్ షెల్లో మూడు ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి ఏమేంటి అవి టూ ఎస్ ఐ మీన్ టూ పిఎక్స్ టూ పివై 
టూ పిజెడ్ అని సో ఒక సబ్షన్లో మళ్ళీ ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయో ఇది తెలియజేస్తుంది అనమాట దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ల్యాండే అనే సైంటిస్టు దీన్ని ఎంఎల్తో డినోట్ చేస్తారు ఎం సఫిక్సియల్ ఈ ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటాయంటే మైనస్ ఎల్ నుంచి ప్లస్ ఎల్ వరకు ఉంటాయి మొత్తం ఇవి టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎంఎల్ వాల్యూస్ చెప్పమంటే మైనస్ జీరో టు ప్లస్ జీరో అని చెప్పాలి మైనస్ జీరో నుంచి ప్లస్ జీరో వరకు జీరోనే కదా ఉండేది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఎంఎల్ వాల్యూస్ చెప్పమంటే మైనస్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అని చెప్పి ఎంఎల్ వాల్యూస్ చెప్పమంటే మైనస్ టూ టూ ప్లస్ టూ ఇక్కడ మైనస్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఇది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఏంటి పి సబ్షల్ కదా పి సబ్షల్లో త్రీ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే డి సబ్షల్ కదా డి సబ్షల్లో ఫైవ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ అంటే ఎఫ్ సబ్షల్ కదా ఫైవ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇలా ఇది సబ్షల్లో ఆర్బిటాల్స్ అని తెలియజేస్తుంది లేకపోతే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ సబ్షల్స్ ఇన్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా చెప్పాలి ఇవి మూడు క్వాంటమ్ నంబర్స్ అనమాట నాలుగోది స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్ కూడా ఉంది దాన్ని ఎంఎస్తో డినోట్ చేస్తారు ఎంఎస్ ఎంఎస్ వాల్యూస్ రెండే ఉంటాయి ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ అని ఒక ఆర్బిటాల్లో మళ్ళీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏమో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో స్పిన్ అవుతుంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో స్పిన్ అవుతుంటుంది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో స్పిన్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్కి ఎంఎస్ ఎంఎస్ వాల్యూ ప్లస్ హాఫ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో స్పిన్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్కి ఎంఎస్ వాల్యూ మైనస్ హాఫ్ అనమాట మైనస్ హాఫ్ ఓకేనా ఇలా ఉంటాయి అనమాట దీన్ని ఉలెన్బర్గ్ అండ్ గౌడ్ స్మిత్ అని ఇద్దరు సైంటిస్టులు ప్రపోజ్ చేశారు సో ఇక్కడ మనం మూడు క్వాంటమ్ నంబర్స్ని రాస్తాం ఈ క్వాంటమ్ నంబర్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించింది మళ్ళీ చెప్పుకుందాం ఈ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది ఇందులో ఈ అటామిక్ రేడియస్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఇవన్నీ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేది నేను దీని ముందు క్లాసులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సేమ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఒక గ్రూప్లో ఎలా వ్యారీ అవుతాయి ఒక పీరియడ్లో ఎలా వ్యారీ అవుతాయి అనేది వీటిని ఏమంటారు వీటిని పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు ఈ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా వ్యారీ అవుతాయి అనేది దీని ముందు క్లాసులో నేను చెప్పాను అది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్ యూజింగ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ థీరీ ఎన్ టూ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఓ టూ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి యూజింగ్ బ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇదే కదా క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ టూ మాలిక్యూల్ బై బ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ ది ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఐటమ్ ఎంత అంటే ఎన్ అంటే ఎన్నోది అది హైడ్రోజన్ హీలియం లీథియం బెర్లియం బోరాన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ అంటే సెవెన్ కదా దీని అటామిక్ నెంబర్ సెవెన్ అనమాట అంటే సెవెన్ అంటే ఫస్ట్ షెల్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సెకండ్ షెల్లో ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంతేనా దీనికి ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ కావాలి అంటే దీనికి ఇంకొక త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అంతే కదా ఎన్ అని రాసి దాని చుట్టూరు ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెట్టాలి ఇదిగో ఐదు చుక్కలు పెడితే ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక చుక్క రెండు చుక్కలు మూడు చుక్కలు ఇక్కడ రెండు చుక్కలు దీనికి ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ లేదనమాట ఎందుకని అంటే ఇన్నర్ షెల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు అవసరం లేదు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ రాసి ఐదు చుక్కలు పెట్టాలి దీన్ని లెవీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అంటారని మీకు తెలుసు కాబట్టి ఎలా పెట్టాలి ఇవి ఎన్ అని రాయటం నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఇలా నాలుగు డాట్స్ పెడతాం ఫస్ట్ ఐదు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఒక దగ్గర పెయిరింగ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇది అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇది అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ మూడిటికి కూడా పెయిరింగ్ అవసరం అంటే ఇంకొక త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఒక నైట్రోజన్ సంగతి ఇంకొక నైట్రోజన్ పరిస్థితి కూడా అదే అనమాట ఈ రెండు నైట్రోజన్స్ ఒకదాని దగ్గరికి ఒకటి అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటాయి షేర్ చేసుకోవటం అంటే మొదటి
ఇక్కడ మూడు పెయిర్స్ షేర్ అయినాయి అంతే కదా అప్పుడు మొదటి నైట్రోజన్ ఏమనుకుంటుందంటే నా దగ్గర ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకుంటుంది ఇక్కడ ఒక రెండు ఉన్నాయా ఇక్కడ ఒక ఆరు ఉన్నాయి కదా మొత్తం ఎయిట్ అని అనుకొని అది ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ని పొంది స్టెబుల్గా ఉంటుంది ఈ పక్కన ఉన్న నైట్రోజన్ కూడా నా దగ్గర కూడా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకుంటుంది ఈ టూ ప్లస్ ఈ సిక్స్ అనమాట అది కూడా ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ని పొంది స్టెబుల్గా ఉంటుంది అంటే నైట్రోజన్కి నైట్రోజన్కి మధ్యలో త్రీ పెయిర్స్ షేర్ అయినాయి కాబట్టి ఇది ట్రిపుల్ బాండ్ అనమాట సో ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ అని రాయాలి నైట్రోజన్కి నైట్రోజన్కి మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అయానిక్ బాండు షేర్ అయితే కోవలెంట్ బాండ్ కాబట్టి నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్లో కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది త్రీ పెయిర్స్ షేర్ అయినాయి కాబట్టి ట్రిపుల్ బాండ్ అనమాట ట్రిపుల్ బాండ్లో ఒకటేమో సిగ్మా బాండు మిగిలిన రెండు పై బాండ్స్ అర్థమవుతుందా ఒకవేళ రెండు బాండ్సే ఉంటే ఒకటి సిగ్మా ఒకటి పై ఒకవేళ ఒక బాండ్ ఏముంటే ఒకటి సిగ్మా అట్లా చెప్పేది మనం ఇప్పుడు నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను నెక్స్ట్ మీకు ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అంటే హైడ్రోజన్ హీలియం లీథియం బెరిలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఎయిట్ కదా దాని అటామిక్ నెంబర్ ఫస్ట్ షెల్లో టూ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ సెకండ్ షెల్లో సిక్స్ ఉంటాయి అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా ఓ రాసి ఇలా సిక్స్ వేయాలన్నమాట ఇది అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇది అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ లేదు ఇంకొక టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అర్థమవుతున్నా ఇట్ రిక్వైర్స్ టూ మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు గెట్ ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ది వ్యాలెన్స్ ఇషాల్ మరి ఇంకొక ఆక్సిజన్ పరిస్థితి కూడా అదే అనమాట అప్పుడు రెండు ఆక్సిజన్స్ ఒకదాని దగ్గరికి ఒకటి అప్రోచ్ చేయనప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ రెండు కలిసి మధ్యలో పెట్టుకుని ఆ ఎలక్ట్రాన్ పేరుని షేర్ చేసుకుంటాయి ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఆ రెండిని మధ్యలో పెట్టుకొని అవి షేర్ చేసుకుంటాయి అంటే మొదటి ఆక్సిజన్ ఏమనుకుంటుంది నా దగ్గర ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకొని అది ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ని పొంది స్టెబుల్గా ఉంటుంది ఈ రెండో ఆక్సిజన్ కూడా నా దగ్గర కూడా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకొని అది కూడా ఆక్టేడ్ స్ట్రక్చర్ని పొంది అది కూడా స్టెబుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు ఆక్సిజన్స్ మధ్య టూ పెయిర్స్ షేర్ అయినాయి కదా అందువల్ల డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్కి ఆక్సిజన్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది అనమాట వీటిలో ఒకటేమో సిగ్మా బాండ్ ఇంకొకటి పై బాండ్ అంతేనా ఇది ఆక్సిజన్ విషయం ఇలా మనం నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ని ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ని వేలెన్స్ బాండ్ థీరీని యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఇందులో ఏఏమో ఫిజిక్స్కి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్స్ ఆర్ అని చెప్పి ఇదేమో కెమిస్ట్రీలోది కెమిస్ట్రీలోది రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ అడిగాడు ఇది ఇంపార్టెంట్ రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ అనేది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి రేపు ఎగ్జామ్కు రావచ్చు అది రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూసారా ఇదే అనమాట రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ అంటే ఇదేమో బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ ఇదేమో రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ ఈ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లోనేమో స్మెల్టింగ్ అనే కెమికల్ రియాక్షన్ని క్యారీ అవుట్ చేస్తారు ఈ రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్లోనేమో రోస్టింగ్ క్యాల్సినేషన్ చేయొచ్చు ఇదే రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ ఇందులో త్రీ మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ పార్ట్ని ఫైర్ బాక్స్ అంటారు ఇంకోటి ఏమో హెర్త్ ఇంకోటి ఇక్కడ ఉండేది చిమ్నీ చిమ్నీలో నుంచి అన్నెసరీ గ్యాసెస్ గ్యాంగ్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఇక్కడ నుంచి చూసారా ఫైర్ బాక్స్ ఇందులో ఫ్యూయల్ వేస్తారనమాట అప్పుడు ఫ్యూయల్ బర్న్ అయ్యి హీట్ అంతా ఇటు వస్తుంది ఈ ఈ ప్లేస్లో ఓర్ వేస్తారనమాట ఈ హెర్త్ అనే దాంట్లో ఓర్ ఉంటుంది ఈ ఓర్కి ఈ హీట్ అంతా ఇలా సప్లై అవుతుంది అనమాట అప్పుడు అది బాగా హీట్ ఎక్కుతుంది గ్యాంగ్ అంతా ఇటు బయటకు వెళ్ళిపోయి మెటల్ అనేది ఇక్కడ ఉండిపోతుంది సో ఇలా ఈ రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ను జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇందులో ఉండే త్రీ పార్ట్స్ గుర్తుపెట్టండి చిమ్నీతో సహా ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే సాక్షి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పేపర్ బాగుంది ఆ పేపర్లో ఉండేటువంటి కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఫిజిక్స్ పార్ట్కి వచ్చి ఫిజిక్స్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకేనా రైట్